Welkom in het cockpit. Dankjewel. Clear takeoff, 3 is left, scale om 6 is 0 9 We zitten nu aan de linkerkant, net zat je hier. Wat is jullie taak eigenlijk? Dit is onze laatste activiteit. Gaven. Ja, niet ja. normaal. Een piloot, co-piloot, captain, first officer, second officer, we hebben het allemaal. Maar wat doet nou eigenlijk een second officer? Dat is vandaag mijn missie. Ik ga vandaag met de second officer Bart mee. Ik sta nu bij het bemanningscentrum, dus laat hem op gaan zoeken. Hoi, ik ben Bart. Ik ben uh, tweede officier op de Boeing 777 en de 787 bij de KLM. Mm -hmm. Inmiddels al bijna vijf jaar en ik vind het hartstikke leuk dat we vandaag op reis gaan. Want wat gaan we doen vandaag? We gaan vandaag naar Salt Lake City. Nou, ik heb er echt heel erg veel zin in. Goed zo. Want we staan dus nu in het BMC, in het bemanningscentrum. Zou je misschien kunnen vertellen wat je hier doet? Ja, het bemanningscentrum staat bekend bij een crew als het BMC. Mm -hmm. Als je binnenkomt gaan we eerst altijd even inchecken voor de vlucht. En dan brengen we onze koffer even weg. En uiteindelijk gaan we praten met de cabinecrew en de cockpit om te brieven om onze vlucht voor te bereiden naar Salt Lake City. Kan ik dan ook met jullie mee door de security? Ja, ik zou graag ja willen zeggen, maar helaas niet. Jij moet uh, door de normale passagiersdoorgang, wij moeten ook door security heen en door de douane. Mm -hmm. En daar is een aparte ingang voor in de bemanningscentrum. Dus uh, ik zie jou zo bij de gate. Helemaal ja. goed, tot bij de gate. Tot bij de gate. <laughs> Hoi, Caitlin. Hi. Hi. Hoi, Caitlin. Nou, je hebt wel een mooie dag uitgekozen om te gaan vliegen. Ja, hè? Ja. Nou, Bart, daar zijn we in de cockpit. Welkom. Ja, ja. dank je. Ik vind het heel gaaf om allemaal te zien. Nou, dit is de Boeing 7879 waar je vandaag in bent. Wat zijn jullie nu aan het doen als de passagiers binnenkomen? Nou, als alle passagiers op een stoel gaan zitten, is het voor ons de taak om de cockpit voor te bereiden voor de take-off. Dus samen met Wim, Barry en mezelf gaan we alle boordcomputers programmeren. Alle knoppen goed zetten en alle checklists te lezen. Nou, als je het leuk vindt, ben je van harte uitgenodigd om ook in de cockpit te zitten bij de take-off. Nou, dat lijkt me heel gaaf. Goed zo. Lijkt ja, me heel leuk. Zitten. Nou, dank je. Nou, we wachten nu op de laatste passagiers. Die komen nu binnen. Uh, ook krijgen we nog allemaal gewichten waarmee we uiteindelijk de lucht in gaan. En die moeten we allemaal gaan programmeren nu. En als die geprogrammeerd staan en alles veilig, dan lezen we nog één checklist en dan gaan we vandoor. Misschien heel lang naar Lowe's Start-up Push Back and Push. Start-up Push Proof. Get them 609. En de pushback is completed, set the parking brake. En de parking brake is set, you may disconnect. Gaan we doen, disconnecting, all fish and by, full fish on your right hand side. Een hele goede vlucht en uh, tot de volgende keer. Ja, all the positions stand by, visual rechterkant en uh, jij nog een fijne middag hebt te zien. Dankjewel, hoi hoi. Ik zie uh, een pin en een duim. Check, zie. Kijk, nu zijn bijna de motoren gestart. En daarna gaan we met de before taxi flow beginnen. Wat onder andere inhoudt dat we het hulpmotortje uitzetten, de flight controls checken en de flaps naar een bepaalde stand gaan zetten. Dus we gaan de vleugel groter maken. Flaps 5. Clear before taxi check is completed. And ground cable on 609 and ready taxi. 609 and taxi left on Bravo Zulu to Trishis left. Bravo Zulu, Trish is left, Kelem 609. We vertrekken vandaag vanaf de polderbaan, dat is best wel een stukje taxi van onze gate. En uh, hoe gaan we dat doen? We taxi via Bravo vandaag en dan via Zulu. En uiteindelijk zullen wij bij de polderbaan, dat is baan 36 links, vertrekken. Ground 3, Kelem 609, ziet de mic. Kelem 609, dat is jouw opbrengst, 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 dat is Kelem 609, dank u. Line up 3 6 left, sequence. Line up 3 6 left, Kelem 609. Goed, de line van de left. Sporter. We hebben de Bifo Tech Checkers gedaan. Yes, sir. We hebben de goede baan, 3 6 left, Victor 4. Line up await. Kelem 609, clear take-off, 3 6 left, 0 5 0, 1 2 pitch 0. Clear take-off, 3 6 left, Kelem 6 0 9. Cleared. Checked. Brakes are released. Take-off. Trust ref. Check. Set. Rotate. Close the brakes. Gear up. Gear up. Kelem 609 en Lalo Kleiner van 130. Kleiner van 130, Kelem 609. Nou, onderweg. Oh yeah. Autopilot. Nou, het pilot. Wim heeft net de autopilot erop gezet. Dat betekent dat de autopilot nu de hoogte, de koers en de snelheid vliegt. Zo mooi te zien hier de hele Nederlandse kustlijn. 
En dan zie je daar uh, Vlieland Tessel, zeg maar. Den Helder daar. Oh, ja. Best wel mooi, het is best wel helder is het. Je kan de eilanden best wel mooi zien. Nou, we zijn net uh, boven 10.000 voet gekomen. Nu is echt het tekelgedeelte die is uh, net voorbij. En nu begint als tweede officier ga je ook met andere bezigheden druk zijn, waaronder het vliegplan. Dus die gaan we nu even invullen met welke brandstof we zijn vertrokken en welke tijd uh, we zijn vertrokken. En dan kunnen we monitoren of op tijd aankomen en welke brandstof we hebben. We zijn natuurlijk vandaag met drie vliegers, uh, dus we gaan het werk verdelen. We zorgen altijd dat er twee vliegers in de cockpit blijven om de vlucht uit te voeren. En één vlieger zal rusten. Omdat het best wel een lange vlucht is, moeten we natuurlijk wel fit blijven. Uh, en dan roleren we zo de hele vlucht door. Nou Bart, ik ben weer terug. We zijn nu drie uur en vijftien minuten onderweg. Waar vliegen we nu? Ja, leuk dat je het vraagt, Kelin. We vliegen nu boven Groenland op 38.000 voet. Canada is ook al bijna in zicht en we moeten nog 6 uur en 5 minuten vliegen. Ik heb net heerlijk gegeten. Oh, het goed zeggen. Echt heerlijk. Maar ik vroeg mij wat af tijdens het eten. Ik hoor namelijk soms een uh, feitje dat piloten niet hetzelfde eten eten. Ja, in het begin heb je gelijk. We mogen niet allemaal hetzelfde eten. Als we met z'n drieën zijn, mogen we al twee van de drie piloten hetzelfde eten. Maar er moet altijd één piloot zijn die wat anders heeft. En waarom is dat? Uiteindelijk is het voor veiligheid. Uh, een van de redenen waarvoor we dat doen is, mocht het toevallig, de kans is heel klein, iets fout zijn met het eten, dan zal er altijd één vlieger zijn die dat eten niet heeft gegeten. Aha, uh, je zit nu aan de linkerkant, net zat je hier. Wat is jullie taak eigenlijk? Nou, op deze stretch is Barry part of monitoring. Dus hij is in charge van de ETC. Hij doet de ETC vandaag. En Wim. Hij is de pilot flying vandaag, dus hij doet de take-off, maar ook de landing in Salt Lake City. Op de weg terug draaien we het meestal om. Dus dan zal Barry de start en de landing doen als pilot flying. Okay. En dan zal Wim de pilot monitoring zijn en de ETC op zich nemen. Ja. Als tweede officier word je breed opgeleid, dus in principe mag ik nu ook vliegen. En als we uit moeten wijken voor bijvoorbeeld de weer, of we moeten andere koers vliegen of snelheid of hoogte, mag ik zelf aan de knoppen draaien. Uiteraard is het natuurlijk wel samen in samenspraak met Barry. Ja, dat we checken en crosschecken elkaar allebei. Ja. En we zorgen daarvoor voor een vleidige vliegoperatie. Alleen hebben we het zo geregeld bij de KLM dat de tweede officier bij de start en de landing in de derde stoel zit. Ja, kan je er bijvoorbeeld ook voor kiezen dat je uh, op een Europa vlucht gaat vliegen? Ja, in principe kan je na een aantal jaar, dat noemen we bieden, op het volgende vliegtuigtype. Dus dat kan bijvoorbeeld een co-pilot zijn op een Europa vliegtuig. Dus de Embraer of de Airbus A320 of de C37. En na een aantal jaar zal je waarschijnlijk de kans krijgen of om Captain Europa te worden of co-pilot op zo'n groot vliegtuig. En het eindstation is natuurlijk Captain op zo'n groot vliegtuig. Ja, oké. Okay. Ja, want dat vind ik toch gewoon wel bijzonder dat dan dus het eindstation wel Captain op een groot vliegtuig is, maar dat je wel als second officer gelijk mag beginnen op een groot vliegtuig. Wel dat bijzonder. maakt het ook meteen heel leuk. Nou ja, precies. Dat, Want er zijn je... natuurlijk uh, best wel veel ervaren vliegers in de cockpit ja. en daar kan je ook wel goed van leren. Ik vroeg me nu eigenlijk wel af wat dit allemaal hier betekent. Ja, er valt natuurlijk heel veel te zien en dat begrijp ja. ik. Want volgens mij is het de eerste keer voor jou de cockpit. Ja, hè? zeker. Ja. Ja. Nou, ik zal je wel de belangrijkste dingen eventjes laten zien. Dit is het PFD, Primary Flight Display. En hier kijken we naar de hoogte, de snelheid en de koers. Ook hebben we hier de gashendels. Mm -hmm. Dit zijn de twee motoren. Hiermee zorgen we dat we in de lucht blijven door genoeg uh, gas te geven. We hebben hier de flap lever. Daarmee maken we de vleugel wat groter. Waardoor we ook op langzamere snelheid in de lucht kunnen blijven. Aan de linkerkant van de trust levers heb je de speed brake. En de speed brake gebruiken we als de, onze snelheid te hoog is. Of we kunnen het gebruiken om harder te zakken. Wat je ook ziet is na de landing... Dan zullen die kleppen op de vleugels die zullen omhoog staan en dat betekent dat de speedbacks ook uitstaan om alle lift te dumpen. Uiteraard wat nu ook heel belangrijk is, omdat we in de crew zitten, is de autopilot en dat is dit systeem hier. Want jullie vliegen nu automatische piloot, toch? Ja, de automatische piloot die vliegt op dit moment, dus die houdt de hoogte, de snelheid en de koers. Echter is het wel voor ons belangrijk dat wij blijven monitoren wat ja. de autopiloot doet en wat de systemen doen. Toen we in de lucht waren hoorde ik ook allemaal andere vluchten doorheen kwamen. Ja. Geloof ik. Nou, nu vliegen we boven de oceaan, ja. dus nu is het wat rustiger. Ja. Maar binnen Europa is het hartstikke druk en dan hoor je best wel veel call signs. Een call ja. sign is de naam van het vliegtuig. Ja. 
voor deze vlucht. Dus iedere keer als KLM 609 op de radio komt, dan gaat ons oor aan ja. en dan luisteren we even. Er is gewisseld, dus een grote wisseltruc heeft plaatsgevonden. Klopt, ja, zeker. Barry is nu uh, gaan rusten, geloof ik, hè? Dat klopt, ja. 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 Dus uh, jij bent nu naar deze stoel verplaatst. En uh, Wim, jij bent ik teruggekomen. Ik rust en ja. ik zit nu hier. Zou jij je misschien ook even willen voorstellen? Ja, ik, uh, nou, mijn naam is uh, Wim Lenderink. Mm -hmm. uh, ik ben uh, nu 31 jaar in dienst uh, bij KLM. Ja, ik zit alweer twee jaar voor mijn pensioen. Dus ik zit uh, <laughs> aan de andere kant van het oh, spectrum <laughs> vergeleken met... Uh, Bart. Ik uh, vond het een leuk idee uh, om wat vragen met z'n drieën uh, door te nemen. Wij hebben namelijk uh, op het Instagram kanaal van KLM hebben aan de kijkers gevraagd wat ze nou eigenlijk wilden weten van de uh, second officer life en uh, het pilotenleven. En uh, daar zijn heel erg veel uh, reacties uitgekomen. Nou, dan moet ik even de controls weer overgeven ja. aan Wim. Ja, ja. Dus de controls en Jorty. Hey. Wat is nou eigenlijk het leukste aan piloot zijn? Ja, ik vind dat een hele goede vraag ook. Uh, het leukste wat ik vind van het vliegen zijn, is de afwisseling. Ik vind het onwijs gaaf dat je één dag op de Copacabana in Rio kan staan. En de volgende week sta je ergens in Singapore. Maar natuurlijk ook de techniek. Het is uh, onwijs gaaf een machine om te mogen besturen. Dus dat vind ik echt wel heel leuk van het uh, vliegenberoep. Onthoud je altijd wie wie is en vlieg je vaker met dezelfde crew? Of... Ja, ik probeer altijd wel te onthouden met wie ik heb gevlogen. Maar KLM is best een groot bedrijf, dus het is niet vaak mogelijk om iedereen te onthouden. Je vliegt ook niet vaak samen. Het zijn vaak hele nieuwe crews, dus ik heb nog nooit met Wim gevlogen. Ik heb wel een keer met Barry gevlogen. En ik vond het heel leuk om vorige keer met Barry te vliegen, dus ik heb hem herkend. En nu vind ik het weer leuk om nogmaals met hem te vliegen. Wat is uh, jouw favoriete bestemming of heb je een favoriete bestemming? Ja, ik heb wel meerdere favoriete bestemmingen eigenlijk. Ik vind uh, Los Angeles vind ik heel leuk. Ik vind Kaapstad heel leuk en uh, Singapore. Ja, want uh, de landing van vandaag, Salt Lake City, we zitten natuurlijk een beetje tussen de bergen. Moet ik het al angst uh, uitzweten? Of, uh... ja, je hoeft zeker niet zenuwachtig te zijn. Maar misschien is die vraag leuker om te stellen aan Wim, want Wim gaat hem landen vandaag. Heb je ook een trolls? Ja, Michael Trolls en Mayer Ja, hij is wat uitdagender dan de gemiddelde velden. Mm -hmm. uh, en dat zit er met name in het hoge terrein om het veld heen. Daarbij hebben we vandaag in de voorspelling buien in de nadering. Dat mm -hmm. zit in de voorspelling. Dat gaan we zo meteen bekijken als we aankomen. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk niet iets om je ongerust nee. over te maken. Nee, want ja, wij zitten zelf hier ook in het ja. vliegtuig. En uh, wij doen geen dingen die nee. we jullie niet aanvaarden. En veel ervaring, doen. toch? Dat ook nog een keer. Ja. Dus uh, ja, het is ook fijn dat je dan met z'n drieën zit. Dat je ja. met z'n drieën die situatie kunt beoordelen. En uiteindelijk het plan maakt. En, uh, ja, en we hebben altijd een alternatief. Ja. En het alternatief is dan eventueel uh, of wachten of uh, uitwijken. Ja. Dus, maar dat gaan we ter plekke gaan we dat bekijken. Ik heb er alle vertrouwen in. Dat ja, is mooi om te horen. Ja. Een van de vragen die werden gesteld was, uh, hoe lang ben je van huis? Dat is eigenlijk heel verschillend. Mm -hmm. uh, we hebben ook wel op dezelfde bestemming een driedaagse, of een vierdaagse, of een vijfdaagse. Dus dan ben je, zoals nu zijn we 48 uur op locatie. Mm -hmm. En, en het kan ook zijn dat je een driedaagse hebt en dat is dan dat je 24 uur uh, op bestemming bent en uiteindelijk weer terug gaat. En we hebben ook langere vluchten, maar ik denk gemiddeld genomen zijn de meeste schema's die we hebben uh, vier of vijf daagse. Ja, want dat is gelijk wel een leuk brugje naar de volgende vraag die werd gesteld. Hoe is het pilotenleven te combineren met een privéleven? Ja, daar groei je eigenlijk in. Ja. Ik moet gelijk denken ook aan een, uh, een opmerking die een van mijn kinderen op een gegeven moment maakte. Mm -hmm. Uh, die kwam thuis van school, toen ze op de basisschool zat, was bij een vriendinnetje uh, wezen spelen. En toen zei ze uh, aan tafel, goh, die papa is elke avond thuis. Dus uh, zij was er gewoon bij opgegroeid dat, uh, ja. dat ik ja. wel regelmatig van huis uh, ben. Ja. Maar daarnaast uh, hebben we natuurlijk ook uh, verlof en dan ben je ook meerdere dagen aan één gesloten ja. thuis. Ja, en dat kan zijn dat dat door de week is en het kan zijn dat je in het weekend uh, uh, ja. vrij bent. Ja, dat is wel het apart aan het beroep dat je eigenlijk het hele weekendgevoel raak je kwijt. Ja. Nog een vraag was, uh, wat vind je leuker, opstijgen of landen? Dan denk ik dat ik toch voor landen kies. Ja? Ja. En waarom? Ja, is, is, is uh, uitdagender. En vooral in uh, steden zoals bijvoorbeeld Salt Lake City. Nou, je ja. noemt het. Ja, toch? Dan heb ik nog een laatste vraag. Dat is een uh, wat grappigere vraag. Oké, okay, leuk. Want we zagen hem langskomen en... Toen dachten we, dit moeten we gewoon vragen. Kan je de weg kwijtraken? Nou, het zou kunnen, maar het gebeurt eigenlijk nooit. Uh, wij zijn hartstikke goed getraind in uh, 
de juiste route te vliegen. Zo hebben we hier het paarse lijntje. Dat is onze route die we hebben geprogrammeerd. Deze route die komt vanuit een vliegplan die wij hebben aangereikt gekregen door de flight dispatcher op Schiphol. Dus wij zorgen dat de route klopt vooraf en tijdens de vlucht. En daarmee zorgen dat wij veilig bij onze bestemming aankomen. Nou, ik ga jullie uh, zo weer lekker met rust laten. Goed zo. Ja? Okay. Geniet nog even lekker van de service en ja. we zien je straks uh, Dankjewel. terugkomen. Het eerste huisje. Nou Bart, we zitten weer in de cockpit en uh, het is nu tijd om uh, te gaan landen. Zeker, ja. We gaan even opletten en we gaan ons bezig houden met de NASA. Even voor het uh, veld zelf, uh, hoog veld. Ja, dat is ook eerder primair voor landing geven. Vaas de Nou Fred is het uh, bergachtig terrein om ons heen. Uh, we moeten nog even de company uh, contacten, zou je dat willen doen? Zelta uh, Company, dit is KLM 609. KLM, Big Zero 9, go for Delta. Our ETA at Salt Lake is at uh, Zulu time 0050. So in 20 minutes we'll land and we have uh, one extra special. It is a wheelchair upon arrival. We will have a wheelchair upon arrival. Thank you very much. En uh, voor het uh, intaxie uh, verwacht ik Alpha 3 en dan of Alpha of Bravo. En dan uiteindelijk ramp contact in ieder geval voordat we de ramp op gaan. Alpha 25 voor parkeren. Ja, qua Brans zitten we ruim in ons jasje. Er zitten weliswaar buien in de omgeving, maar het veld is gewoon vrij. Het blijft voorlopig ook redelijk vrij. Dus ik zie geen reden om hier 1, 2, 3 uh, actie te ondernemen. Het vliegtuig is goed, het is verder goed. Proceeding. Wat mij betreft completed. Ja, completed, send check completed. Salt Lake today, KLM 609 Heavy is sending uh, flight level 300. KLM 609 Heavy, Salt Lake Center, expect 168. Expect 168, KLM 609 Heavy. 168, oké. Wat mooi gebied, hè, hier. Approach today, KLM 609er Heavy, flight level 1 van Shadow. KLM 609 Heavy, Salt Lake Approach, expect runway 16 left. We're going to maintain 11,000. And we send them again, 11,000 for 16 left, KLM 609. Check. KLM 609 Heavy, Salt Lake Airport South, 30 miles, advise when you get to film site. KLM 609, yeah, we do get to film site. Als je goed kijkt, uh, Kenen zie je daar al uh, de baan, zeg maar, zo'n beetje langs heen. Zie je twee lange zwarte strepen met dit midden, een toren en zo. KLM 609 Heavy, contact tower, 19.05. 19.05, right, KLM 609. Tower good day, KLM 609 Heavy on the island for 16 left. KLM 609 Heavy, Spike Tower, my 16 left, clear to land, 1170 at 5. Clear to land, 16 left, KLM um, 609. Gear down. Flight director. Flips 30. Approaching minimums. Minimums. 150. 40. 30, pointing, 10. Hardboy, 1, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, KLM 609 Heavy, Salt Lake Ground, continue right hand turn on the Yankee, and then enter the ramp at spot 2 East. Dus we taxi nu over deze lijn mm -hmm. en dan maakt ze zich zijn linkerbocht Alfa 25 waar we de motor uit gaan zetten ja. en dan stappen we uit. Nog één vraag. Wel geklap of geen geklap? <laughs> ja, dat weet ik niet. Dat is aan de passagiers. Ja? Dat komt een goede landing. <laughs> nu vertelt het systeem ons precies waar we moeten rijden. We zitten nu perfect op de lijn. Nou, we zijn net aangekomen bij onze gate. Uh, moeten er nog een paar dingetjes gebeuren voordat we van boord kunnen gaan. En zo moeten we alle boeken aftekenen en de vluchtplannen versturen. Ook kijken we nog even naar het water, hoeveel water we over hebben. Want dan weten ze ook hoeveel water nog getikt moet worden voor de terugreis. En dan de passagiers moeten van boord en dan kunnen wij ook lekker aan ons Want jullie gaan na de passagiers pas vliegtuig Ja, uiteraard. We wachten tot alle passagiers uh, van boord zijn gegaan en dan mogen wij. Ik ben net aangekomen in het hotel en uh, ik ga lekker uitrusten.
Nou Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit Zalp, nee? Ja, zeker. Heb je een beetje lekker geslapen? Ik heb heerlijk geslapen. Het ja. was natuurlijk best wel vroeg wakker in Salt Lake ja. door tijdverschil. Ja. Dat is alweer om uh, vijf uur ochtends wakker. Ja. Maar wel weer lekker actief uh, ochtends achter de rug. Ja? Want wat hebben we gedaan vanochtend? Ik ben even opgestaan, ik ga sporten, lekker oh, ontbijten. Lekker. Ja. En toen met alle crew members overlegd van wat we vandaag zouden gaan doen. En wat gaan we doen vandaag? Nou, we hebben iets leuks op de planning. We gaan sowieso eerst beginnen met een uh, bison tour. Oeh. Dus we gaan kijken of we wat bisons kunnen spotten vandaag. Leuk. leuk. Doe je altijd iets met de koe? Ja, dat hangt er helemaal vanaf. Sommige van de bemanningsleden die gaan naar de supermarkt. Sommige mensen die gaan een rondje lopen. Mm -hmm. Maar vaak vind ik het wel leuk om iets te gaan doen. Mm -hmm. En vooral op zo'n mooie bestemming als dit keer, als ja. Salt Lake City, is het hartstikke leuk om even in de natuur te gaan. Zullen we gaan? Laten we doen. Ja. Bisons. Nou Bart, we hebben natuurlijk uh, net uh, met z'n allen gezellig uh, een flink stukje gelopen. Maar jij doet het natuurlijk echt wel vaker. Hoe is dat voor jou om zoveel weg te zijn? Ja, het is natuurlijk onwijs leuk om uh, meerdere bestemmingen te zien. En ook uh, meerdere activiteiten te ondernemen. Maar bij alle positieve en leuke dingen is het natuurlijk ook wel uh, heel belangrijk dat het ook gewoon werk is. Ja, want je bent natuurlijk ook best wel uh, weg van huis natuurlijk. Ja, ik kan niet bij alle verjaardagen aanwezig zijn. Ja, precies, ik probeer natuurlijk ja. wel mijn best te doen en uh, het lukt ook met de KLM best wel goed om uh, uh, op de belangrijke dagen aanwezig te zijn. Maar uh, ja, de waarheid is natuurlijk wel dat het niet altijd kan. Ja. En hoe is dat bijvoorbeeld voor jullie? Ja, mijn vrouw die vliegt ook. Mm -hmm. Dus we hebben inderdaad ook hetzelfde. Dat, uh, Heel mooi leven, maar ook inderdaad heel veel dingen missen. Dus onze dochter is op 1 januari jarig. Dus ja, dat betekent dat je altijd uh, ja, een verjaardag moet missen. Dat ja. je altijd wel met feestdagen dan moet werken om en om. Maar ja, ik moet zeggen, ik vind het zelf nooit zo heel erg om heel lange periodes weg te zijn. Ja. Uh, daar plan ik het ook wel een beetje op in. En ja, ik denk altijd maar zo, weet je, als ik net op die dag of op kerst bijvoorbeeld er niet kan zijn, dan kan ik het een paar dagen later wel vieren. Dus... Oh ja. Voor mij is het niet echt heel erg een probleem en voor mijn omgeving ook niet. Ja. We hebben, dat noemen ze verzoeken, dus wij mogen x aantal verzoeken per jaar doen. En daarmee kunnen we zowel de vrije tijd als de bestemmingen redelijk sturen. Ik had hier voor toevallig met mijn vrouw samen dezelfde vlucht, dat doen we dan een paar oh, keer per jaar. En dat is gewoon ook ontzettend leuk om dan uh, ja, ja, ook leuk. samen te werken in de cabine. Hmm. En de dagen dat je vrij bent, dat vind ik altijd heel fijn, ben je ook echt helemaal vrij. Ja, dus ja, dan zit je niet meer, wel veel vrienden van mij die een bedrijf hebben of die, ja. weet je, die kantoor, zijn nog vaak met dingen bezig. Ja. Wij zijn gewoon vier, vijf dagen vrij, ja. dan, dan ben je helemaal vrij. Ja, dat is wel echt dat is ook wel heel lekker. Heel lekker ja, absoluut. Ja. Dus niet alleen moeten wij uh, weer even terug in het ritme kunnen komen, even uit kunnen rusten en fit weer zijn voor de volgende vlucht. Mm -hmm. We moeten ook wat leuks kunnen doen met onze familie, uh, met onze vrienden. Ja. En daar is die tijd en ruimte dus ook voor. Ja. Um, en dat is net zo belangrijk als uh, leuke dingen doen uh, ja, precies. hier op werk. Ja, ik vind het ook zo leuk dat je gewoon op plekken komt waar bijvoorbeeld Salt Lake City zou ik nooit zelf van denken van oh, daar ga ik naar op vakantie. Maar het is zo leuk om dat dan ook te zien. Want dat is natuurlijk ook wel de kern. En als je die ervaring mee mag nemen over de hele wereld, dat is natuurlijk hartstikke gaaf. Ik denk dat het ook gaaf is dat we het met z'n allen kunnen doen. En dat we, we zijn toch allemaal andere personen, andere mensen. En toch uh, smeden we één team uh, ja. aan het begin van de reis. En aan het einde van de reis zijn we, hebben we toch al een beetje band met elkaar ja. opgemaakt. En uh, leuke herinneringen. Ja. Ja. Samen. Absoluut. En ook al ga ja. vaak naar dezelfde bestemming. Mm -hmm. Dan merk je toch door het jaargetijden, voelt het anders en ook door de samenstelling van de crew. Ja, ja zeker. Voelt het altijd anders. Dus ja. Dezelfde bestemming voelt niet steeds als dezelfde soort reis. Want hoe ga jij dan om met een jetlag als je dus veel tijdverschil hebt? Ja, dat is het grappige. Iedereen verwerkt een jetlag op een andere manier. Dus bij thuiskomst probeer ik altijd wel meteen te gaan slapen. En dan hoop ik in de avond weer te kunnen slapen. Nou, dat lukt niet altijd. Door het tijdverschil ga ik graag naar het westen. Dan heb je min tijdverschil en naar het oosten heb je plus. En ik merk aan mijn lichaam dat ik beter tegen het min tijdverschil kan. En jullie? Hebben jullie ook? Een... Andere kant op, ja? juist. Ja. Ja? ja. En waar, waar merk je dat dan aan? Uh, dat ik beter slaap s'nachts. Mm -hmm. Ik ben best wel een ochtendmens. Oh, ja, ja. Dus hier word ik al super vroeg wakker en dan is het gewoon wachten tot het ontbijt uh, begint. Ja, ja. En daar kan je lekker uh, de avonden doorhalen. Dat mm -hmm. red ik hier vaak niet. Ja. Nou jongens, wat volgens mij ook heel goed is voor de jetlag, is wat eten. Zullen we Absoluut. wat gaan Zeker eten? Ja. 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 Goedemorgen, we zijn uh, lekker aan het sporten. Ga je altijd sporten? 
Ja, meestal wel in een nieuwe kaart, want uh, ik ben toch vroeg wakker. Dus ja. dan probeer ik altijd even nuttig uh, te zijn voor het ontbijt. En dan kan ik ze lekker, uh, lekker gaan ontbijten. Nou Bart, we hebben net lekker ontbeten. Alleen ik ben eigenlijk wel heel erg enthousiast geworden over het hele piloot zijn en het hele beroep. Vind ik leuk om te horen. Ja. Ja. Als ik nou nu piloot zou willen worden, wat moet ik dan doen? Hoe ziet een beetje de opleiding eruit? Uh, hoe gaat het in zijn werk? De opleiding is bij de Kalen Flight Academy in uh, Eelde, dat is uh, bij Groningen. Je begint met de theoriefase. Uh, je gaat dus theorie-examens moeten doen. Maar ook heel snel word je ook in een vliegtuig gezet. Dus je wordt heel snel, uh, ga je vliegen in een motor of vliegtuig. Ja, dat is ook heel spannend. Dus, uh, en ook best wel snel uh, ga je in je eentje achter stuur zitten en uh, je eigen startenlanding. En dat is ook al heel memorabel in iedere vliegercarrière, je eerste keer in je eentje. Dus ja, dat is wel cool. Ja. Wow. Want je hebt natuurlijk uh, vast wel wat eisen aan de opleiding zitten. Je moet een soort selectie door of hoe, zeg, hoe gaat dat in zijn werk? Je hebt het eerst toelaatste eisen en daarna de selectie. Dat zijn vier rondes waaronder de competenties worden gekeken. Voldoe je aan de competenties van een vlieger? Ook wordt psychologisch een rapport over gemaakt ja, ja. van uh, wie is Caitlin nou? Ja. En uiteindelijk zal de commissie van aanname, dus de, van de vliegschool, van de Flight Academy en van de KLM, gaan bepalen of je toelaatbaar bent voor de vliegopleiding. En dan komt eigenlijk nog een stukje financiering, want ik hoor eigenlijk dat de pilootopleiding erg duur kan zijn. Ja, voor oudsjaar klopt dat. In het begin zo ging je vroeger een uh, lening aan en dan hoopte je daarna op een baan ja. bij de KLM. Uh, nu is het anders uh, ingeregeld. Mm -hmm. Eigenlijk zijn de financiële voorwaarden op dit moment onwijs goed. Dus iedereen kan een vlieger worden, ongeacht de financiële situatie. Mm -hmm. ja. En uh, ook belangrijk wat we melden, iedereen is welkom. Ja. Maakt niet uit wat je achtergrond is, wat je motivatie is of, of je ouders wel of niet hebben gedragen. Iedereen is welkom, ja. maar je moet natuurlijk wel voldoen aan de toelaatsreizen. Ja. We vliegen natuurlijk vanavond terug, maar we vliegen pas om 9 uur, dus we hebben nog wel eventjes vandaag. Wat gaan, we, gaan we nog wat doen vandaag? Of gaan we rusten vandaag? Er is zeker nog wel tijd om wat leuks te doen. We hebben best wel laat vertrek vandaag. Uh, wel is belangrijk dat ik het altijd zie als een uh, rustdag vandaag. Mm -hmm. Want uh, we gaan natuurlijk weer heel veel mensen veilig naar Nederland moeten vliegen. Ja. We moeten wel fit en uitgerust zijn. Ja, ja, maar als je het leuk vindt, uh, we kunnen vandaag nog even een korte roadtrip naar de berg doen. En dan zijn we weer op tijd terug in het hotel om nog even te gaan slapen. Dat vind ik een heel goed idee. Ja, ja. dan gaan we dat lekker doen. Dit is onze laatste activiteit. Gaaf hè? Ja, Zo. niet normaal. Laten we nu maar lekker snel naar het hotel gaan. Nog even gaan slapen voordat we weer gaan vliegen. Even uitrusten. Zeker. Kevin, uh, welkom terug in de cockpit. Ja. We hebben nou net een uh, briefing gehad met ons drieën mm -hmm. en we gaan zo weer terug naar Amsterdam. Heb je zin in? Ik heb er heel veel zin in. Goed ook zo. leuk om een keer een uh, nachtvlucht uh, mee te ja, maken dat vanuit is de cockpit. Uh, <laughs> ja, dat is heel, ja. heel iets anders dan een ja. dagvlucht, maar uh, ook hartstikke leuk. Ja, en pakken we nog een leuke zonsondergang mee? Ik hoop dat we op tijd zijn en anders uh, komt de zon wel weer boven later op onze vlucht. Uh, we clear to push uh, tail east. Copy, clear the first tail east. Voor tekst is completed. Ja, top. Nu op het trails. Nu op het trails. Tail 610, Salt Lake Ground, runway 34 left, taxi via Bravo. Runway 34 left, taxi via Bravo, KLM 610. Tell very good evening, KLM 610, holding short 34 left, Alpha 1. Dat maakt sens. KLM 610, heavy talk tower, roger. Two more rivals and then we'll get you moving. Okay, thank you. KLM 610 Heavy, flighting 340, runway 34 left, clear for takeoff. Okay, heading 340 and uh, clear for takeoff 34 left, KLM uh, 610. Twist set. Rotate. KLM 610 Heavy, contact departure. Departure, KLM 610 Heavy. KLM 610 Heavy, sound like departure, radar contact, resume normal speed. Expedite through 1 1000. Nou, Bart is natuurlijk al een tijdje onderweg, uh, lekker aan het vliegen en uh, het is natuurlijk een nachtvlucht. Ja. Dus jij moet ook rusten tussendoor, misschien nog slapen. Ja, klopt. Uh, wij hebben een apart uh, compartiment uh, mm -hmm. in het vliegtuig, maar wij kunnen rusten als uh, piloot zijn, de cabine heeft dat ook. Mm -hmm. En we zijn natuurlijk met drie vliegers op zulke ja. lange vluchten, mm -hmm. dus dan moeten we roleren om fit te blijven. Ja. Dus uh, we mogen allemaal een derde van de vlucht ongeveer uh, mm -hmm. slapen. En uh, de andere twee derde zal ook actief in de cockpit zijn om te vliegen. Ja, ja. 
En wat gebeurt hier, hè? het slapen? Ja, ja, we kiezen zo een beetje uit en dan uh, ga ik even mijn ogen dicht doen. Nou, ik ga weer uh, lekker terug naar mijn stoel en dan laat ik jou even lekker uitrusten. Ja, dus, uh, helemaal goed. Ik uh, doe straks mijn oordopjes in en dan ga ik even lekker, uh, lekker slapen. Ja, <laughs> nou, wel terug alvast. Dank je wel, <laughs> dank je wel. Tot zo. Fulo Center, Bart. Oké, okay, check. Nou, we kregen net de melding dat de brandstof in de center tank, we hebben drie tanks van het vliegtuig, dat die bijna leeg is. Want we willen ervoor zorgen dat de pompen niet in een lege tank aan het opereren zijn. Dus ons systeem heeft ons verteld, zet alsjeblieft de pompen van de center tank uit. En dat hebben we net gedaan. En dat zien we hier ook op het scherm, dat de center pumps nu uitstaan en die zijn overgenomen door de main pumps aan beide kanten. Nou Barry, ik zie dat... Uh... We omhoog kunnen gaan, dat we hoger kunnen gaan vliegen. Ja, lijkt me een uh, goed plan, Herbert. Uh, Fly level 390, ja. Oké, okay, dan ga mooi. ik uh, even aan Edmonton uh, vragen of we kunnen gaan klimmen. Ja. Klinkt goed. Edmonton Center, dit is KLM 6 van 0. KLM 6 van 0, Edmonton Center, go ahead. Ja, KLM 6 van 0, if possible, we request fly level 390. KLM 6 van 0, Edmonton Center, roger, climb fly level 390. Oké, okay, climb now, fly level 390, thank you very much, KLM 610. Zet ik hier uh, fly level 390 in. Check. En dan gaan we. Trust ref, fin of speed. Checked. Oké, okay, nou. Mooi. Nu zijn we level op uh, 39.000 voet. Dat is uh, bijna 12 kilometer hoog. En op deze hoogte vliegen we eigenlijk veel duurzamer, veel zuiniger. Dan op de hoogte waar we eerst op vlogen, dat was toch al 4000 voet lager. Dat kwam door de wind, dat wij wat lager vlogen. Want we hadden een hele gunstige wind op een lage hoogte. Nu zien we dat de wind aan het veranderen is, waardoor het gunstiger wordt om hoger te vliegen. En dus ook zuiniger, dus het is echt een wind voor ons. Nou, wat Bart nu aan het doen is, is een vliegveld in de fix zetten. Met een 400 mijl radius eromheen, cirkel eromheen. We hebben een beetje een beeld van zitten we binnen een uur van een bepaald vliegveld, zitten we twee uur van een vliegveld. En het vliegen nu best wel noordelijk. Er zijn ook niet heel veel uh, vliegvelden meer in de buurt. Dus daarom willen we een beetje kijken, dit is 400 mijl vanaf Iqualit. Daar hebben we net het weer bekeken, dat is ook goed weer. En hier zitten we ook nog binnen 400 mijl van uh, Winnipeg. En daar is het ook goed weer, dus daar zouden we ook naartoe kunnen. Mocht er iets gebeuren. Ik heb het wel een aantal keer meegemaakt in mijn carrière, waar ik moest uitwijken. Meestal is het op de bestemming. En niet zo vaak gebeurt het tijdens het andere route gedeelte, dus op weg naar. Maar het kan voorkomen, bijvoorbeeld een medisch geval, of dat er iets is met de technische staat van het vliegtuig. Gelukkig gebeurt het altijd heel weinig, maar je moet er wel rekening mee houden en je moet erop plannen. We gaan nu de oceanische clearance aanvragen. Dat is nodig omdat we buiten de landsgrenzen gaan vliegen. Waar ook uh, radar eigenlijk ophoudt. Radar heeft maar een bepaald uh, bereik. En we gaan buiten dat bereik vliegen. Dus we hebben een uh, speciale klaring daarvoor nodig. Dus dat gaan we via dit systeem doen. Het staat al helemaal ingevuld. We hoeven alleen nog maar op cent te drukken. Uiteindelijk uh, zullen we ook terugkoppeling krijgen van de luchtverkeersleiding. Of onze klaring is goedgekeurd. Nou Bart, we zijn weer terug in de cockpit. Ik heb net uh, nog even lekker kunnen slapen. We gaan straks landen in Amsterdam weer. En uh, zijn jullie al een beetje bezig met de voorbereidingen? Ja, zeker. Barry gaat uh, vandaag landen in Amsterdam. We weten nog niet precies welke baan het gaat worden. Of het wordt de Aalsmerenbaan, die is in noordelijke richting. Of het uh, wordt Kaagbaan, want het is een noordoostelijke richting. Uh, even kijken, even afwachten wat uh, Air Traffic Control daarover zegt. Ja, want we vliegen, waar vliegen we nu? Nou, we vliegen nu nog uh, boven Engeland. Mm -hmm. We gaan ongeveer over een kwartier, twintig minuten beginnen aan de daling. We komen hier aan vanuit het uh, westen, vanuit Engeland. Uiteindelijk gaan we vanaf onderlangs gaan wij, uh, Schiphol benaderen. Als we zijn geland gaan we natuurlijk ook moeten taxiën naar de gate. De gate is vandaag Echo 17. Dit is op zich voor ons een prettige route. Ja. Want het is niet zo lang taxiën en het is ook kort voor alle passagiers. Ja. Beste passagiers, een hele goede middag vanuit de cockpit. Mijn naam is Bart. Ik ben op deze vlucht uw tweede officier. We hebben zojuist weer bericht ontvangen in Amsterdam. Het is op dit moment een temperatuur van 25 graden. 
lichtelijk bewolkt en ook lichte wind. Namens gezagvoerder Wim, eerste officier Barry en de gele bemanning, heb ik hartelijk dank voor het kiezen van de KLM en wij hopen je snel weer te zien op een van onze vluchten. Voor nu in ieder geval een hele prettige dag. Heading 6 van 0, left heading 08527, clear to ILS, approach runway 06. Heading 08, 5, clear to ILS, approach runway 06, scale hem 6 van 0. Gear down, gear down, flaps 20, flaps 20. Clear to land. Uit voor uh, goedemiddag Gillem, 6 van 0, runway 06. Dag Gillem, 6 van 0, de wind 3206 en 06, clear to land. En verkeerd Sierra 6. Clear to land 06 en het wil de Sierra 6, thank you Gillem, 6 van 0. 150, 40, 30, 20, 10. Speed break up. Wind 4, taking this one left. En voor ze normal. Ja, dat is zo kunt direct naar Wanten van 805. Wat thuis. Rond van 805, bedankt. Uh, goede dienst. Uh, Dank u wel. God, uh, goedemiddag. Gerard 6 van 0, verkeer het 06. Gerard 6 van 0, rijdt right dan Bravo, taxi to Echo 17. Bravo to Echo 17, Gerard 6 van 0. En Kelly, we zijn aangekomen in Amsterdam. Ik vond het onwijs leuk dat je mee was. Hoe vond jij het? Ik vond het echt geweldig om een keer mee te gaan. Ah, goed om te horen. Ja. Ik hoop je snel te zien of in het vliegtuig als passagier of als collega in de cockpit. Wie weet? Wie weet? Laten we de koffers gaan halen, want het was natuurlijk een lange dag. Ja, we gaan nu lekker het bedje in. We gaan ja. de koffer ophalen en dan ja. lekker naar huis. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, zeker.